웹스퀘어 퀵하이드입니다. 탭 컨트롤에서 지정한 영역에만 모달 팝업을 표시하는 방법을 알아보겠습니다. 즉, 모달 팝업을 생성할 때 모달을 적용할 프레임 영역을 지정할 수 있습니다. 탭 컨트롤의 탭 컨텐츠는 프레임 모드가 W 프레임 혹은 W 프레임 프리로드여야 합니다. 그리고 달러피 오픈 팝업으로 팝업을 생성하되 프레임 모달 옵션을 통해 모달 팝업을 표시할 영역을 지정해야 합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 탭 컨트롤입니다. 두 번째 탭 컨텐트의 프레임 모드는 W 프레임 프리로드입니다. 첫 번째 탭 컨텐트의 프레임 모드는 W 프레임입니다. 팝업을 생성하는 트리거 버튼의 온클릭 이벤트입니다. 달러피 오픈 팝업 함수를 사용하고 프레임 모달 옵션 같은 프레임으로 지정되어 있습니다. 팝업이 생성된 프레임에만 모달이 적용되는 옵션 값입니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 트리거 버튼을 클릭하면 해당 트리거 버튼이 속한 프레임에만 모달이 적용됩니다. 프레임 모달 옵션 값을 페얼런트로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 트리거 버튼을 클릭하면 트리거 버튼이 속한 프레임의 부모 프레임까지 모달이 적용됩니다. 프레임 모달 옵션 값을 탑으로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 두 번째 탭에서 트리거 버튼을 클릭하면 전체 화면에 모달이 적용됩니다. 이제는 달러 피겟 프레임과 겟 페얼런트 프레임 함수를 사용하여 부모와 전체 화면 사이에 위치하는 프레임 영역에 아이디를 구한 뒤이 값을 프레임 모달 옵션 값으로 지정하겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 두 번째 탭에서 트리거 버튼을 클릭하면 부모와 최상위 사이에 위치한 탭 영역에만 모달이 적용됩니다. 이때 첫 번째 탭을 클릭할 수 있습니다. 즉, 모달이 적용되어 있지만 다른 탭을 선택할 수 있고, 선택한 탭에서 별도의 동작을 수행할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.